നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥ പിതാവായ ദൈവമേ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അടുത്തു വന്ന് മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പരിശോധിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മഹനീയ സന്ദർഭത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പുതുജനത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരാത്മാവ് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുകയും വളർന്നു വരികയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടുതൽ പ്രകാശം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മേൽ നൽകുകയും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാഥ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ആമേ നാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊതുജനത്തിലേക്ക് വന്ന ആൾക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന വരദാനങ്ങളും വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതുതായി ജനിച്ചതെങ്കിൽ സത്യത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ പൊതുജനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് പൊതുജനത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരാൾക്ക് ഒന്നാമത് ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് പാപക്ഷമ രണ്ടാമത് കൊടുത്തത് അത് രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നേ രണ്ടെന്ന് പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് പാപം ക്ഷമിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം എന്ത് കൊടുത്തു അവനെ പുത്രനായിട്ട് ദത്തെടുത്തു അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു പുത്രത്തെ നൽകി അവിടെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കൾ ആകുന്നു പിന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ദൈവം അവൻ്റെ മേൽ എന്തിനേയും പകർന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും പകർന്നു ഇതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കുന്ന സം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് പാപം ക്ഷമിച്ചു പുത്രത്തൻ ലഭിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവും അവൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വാഴുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പുതുജീവനിലേക്ക് വന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രലോഭനങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള പരി പ്രലോഭനങ്ങളെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണകളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് അതിജീവിച്ച് ജയിച്ചാണ് കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി വളർന്നു വരുന്നത് പൊതുജനം പ്രാപിച്ച ഒരാൾ വളർന്നു വരുന്നത് ഈ പൊതുജനത്തിൽ മുന്നേറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കളയുന്നതിനായിട്ട് ധാരാളം ശത്രുക്കൾ ലോകത്തിലുണ്ട് ഒരു പുതുതായിട്ട് ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് പലതരത്തിലുള്ള രോഗ അണുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ പുതുജനം പ്രാപിച്ച ഒരാൾക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ശത്രു ആരാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ശത്രു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെ ഈ ശത്രുവിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നമുക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് നമുക്ക് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം നിങ്ങളിൽ ഷണ്ടയും കലഹവും എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന ബോഗേച്ചകളിൽ നിന്നല്ലയോ നിങ്ങൾ മോഹിച്ചിട്ടും പ്രാപിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയും അസൂയപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കലഹിക്കുകയും ഷണ്ടയിടുകയും ചെയ്തിട്ടും യാചിക്കായിക കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭോഗങ്ങളിൽ ചെലവിടേണ്ടതിന് വല്ലാതെ യാചിക്ക കൊണ്ട് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല വ്യഭിചാരിണികളായുള്ളവരെ ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ആകയാൽ ലോകത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവായി തീരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തിരുവഴുത്ത് വെറുതെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുവോ അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കുമാറാക്കിയ ആത്മാവ് അസൂയയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നുവോ എന്നാൽ അവൻ അധികം കൃപ നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം നികളികളോട് എതിർത്തു നിൽക്കുകയും താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ പിശാചിനോട് എതിർത്തു നിൽക്കുവിൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലുവിൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് നിങ്ങളോട് അടുത്തു വരും പാപികളെ കൈകളെ വെടിപ്പാക്കുവിൻ ഇരുമനസ്സുള്ളവരെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ സങ്കടപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ച് കരയുവിൻ നിങ്ങളുടെ ചിരി ദുഃഖമായും സന്തോഷം വിഷാദമായും തീരട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴുവിൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും ഇതോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാം ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ഇല്ല ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്നത്രേ ആകുന്നു ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ശത്രു ആര് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ
തന്ത്രശാലിയാണ് അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവർ അല്ലല്ലോ കുരുന്തലേഹനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരല്ലോ എന്നല്ല പിശാചിന് ശക്തിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ ദൈവമാണ് സർവശക്തൻ അവൻ എല്ലാറ്റെയും ഉണ്ടാക്കി പിശാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോളൻ ഏഞ്ചൽ വീണുപോയ ഒരു ദൂതനാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരു ക്രിയേറ്റഡ് ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് സൃഷ്ടിതാവല്ല സൃഷ്ടിയാണ് സർവ സൃഷ്ടിതാവായ സർവജ്ഞാനിയായ സർവവ്യാപിയായ ദൈവത്തിന് കിടപിടിക്കത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമോ വൈഭവമോ ശക്തിയോ ആർക്കില്ല പിശാജിനില്ല അവൻ ഒരു വീണുപോയ ദൂതൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒരുത്തൻ മാത്രമാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ശക്തിമാനാണെന്നും വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ വരെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആളാണെന്നൊക്കെ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ധാരണ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ തന്ത്രം അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവർ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിശാചിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നാമത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അവൻ ശക്തിശാലിയല്ല അവൻ ശക്തിമാനല്ല പക്ഷേ അവൻ തന്ത്രശാലിയാണ് ആ തന്ത്രപരമായിട്ട് ശക്തി ഉണ്ടെന്നും അവന് ദൈവത്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നും വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുമെന്നും ഒക്കെ എന്നാലും നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം നിങ്ങളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പിശാജ് ശത്രുവാണ് അവനാണ് പ്രലോഭനങ്ങളെല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എന്നെ ഹൗ ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ അസ് അവൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ തന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ തന്ത്രം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ തന്ത്രത്തെ ജയിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് അവൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി അവൻ്റെ തന്ത്രം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അവനൊരാളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് അറിയണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർക്കണം കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ബദലാണ് അശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൈശാചിക ശക്തികൾ നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ തീരുമാനം ഓർമ്മയുണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളെയാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത് മൈൻഡ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് വിൽ ഈ മൂന്ന് ക്രമമായിട്ട് ഓർക്കണം ഒന്നാമത് ചിന്തയിൽ രണ്ടാമത് ഹൃദയത്തിൽ മൂന്നാമത് തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിലാണ് പലതരത്തിലുള്ള അതുകൊണ്ട് മൈൻഡ് ഈസ് ദ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് സെയ്റ്റൻ പിശാജിൻ്റെ യുദ്ധക്കളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മനസ്സാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ധാരാളം വാക്യങ്ങളിൽ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പം ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കണം ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കണം വേണ്ടാത്തതൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യമായത് ഖനമായത് രമ്യമായത് സൽകീർത്തിയായത് സൽഗുണമായത് പുകഴ്ചയായത് ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തകൾ ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്ത ചിന്തിക്കണം ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത മരണം അപ്പം ചിന്ത ചിന്ത ശരിയായാൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഹൃദയം ഒരു വികാരത്താൽ നിറയും ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് വികാരം വൈകാരികതയെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദി ഇമോഷൻ തിങ്കിങ് പവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഇമോഷൻ ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ഇമോഷൻസാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ദൈവവൈതലിനുണ്ടാകാൻ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം എന്ന വികാരം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവ സ്നേഹമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം പകർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്ന നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാവുന്ന ഏക കാര്യം എന്താണ് ലവ് സ്നേഹം അപ്പം ഇതിനെതിരായിട്ടാണ് പിശാജ് ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരിക ഹൃദയത്തിൽ പകയും കയ്പും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിടുക എന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വി ഹാവ് എ വിൽ പവർ ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ട് നമ്മൾ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പോൾ തീരുമാനങ്ങൾ ആത്മീകം സ്പിരിച്വൽ ആയിരിക്കണം ഇമോഷണൽ ഇമ്പൾസീവ് ആകാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസീവ് എന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് തോന്നിയതുപോലെ വൈകാരികമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും എന്നാൽ പുതുതായി ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത് അനുവദനീയമല്ല നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് മാത്രമേ പ്രതികരിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ വൈകാരികമായിട്ട് ഇമോഷണലായിട്ട് പെട്ടെ
പിശാജിൻ്റെ കുടുക്കൽ കുടുക്കിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയേണ്ടതിന് അവരെ ക്ഷമയോടെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷമയും ശാന്തതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ഷമയും ശാന്തതയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിശാജ് എങ്ങാണ്ടുണ്ട് എങ്ങാണ്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ വഴികളിൽ കൂടിയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് മൈൻഡ് ഹാർട്ട് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കിങ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് വിച്ചാശക്തി വിൽ പവർ നമ്മളുടെ ചിന്താധാര നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്ത ഹൃദയ വികാരങ്ങൾ തീരുമാനം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറേ കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ പറ്റിയൊരു ഭാഗമാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് സാധാരണ വിശ്വാസികളോട് ആരാണ് വിശ്വാസിയുടെ ശത്രു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയും ലോകം ജഡം പിശാജ് എങ്ങനെ പറയുന്നത് ലോകം ജഡം പിശാജ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് മാറ്റി തരാൻ പോവുക കാരണം അത് പറയാൻ സുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു പഠിച്ചായിരിക്കും ലോകം ജഡം പിശാജ് എന്ന് പക്ഷേ യാക്കോവ് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ജഡം ലോകം പിശാജ് എങ്ങനെയാണ് ജഡം ലോകം പിശാജ് ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് നമ്മുടെ അകത്ത് പിശാജ് ഒരു തന്ത്രം ചെയ്യുന്നു പുറത്തൊരു തന്ത്രം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇതിനെയെല്ലാം അവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു പിശാജ് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംതിങ് ഇൻസൈഡ് സംതിങ് ഔട്ട്സൈഡ് നമ്മുടെ അകത്തും ചില കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തും ചില കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അകത്ത് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ച് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് നമ്മളുടെ മനസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് അവൻ കടന്നു വരുന്നതിനെയാണ് ജഡം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജഡം എന്നാൽ പുറത്ത് നമുക്ക് കണ്ണുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേറൊരു വാക്യം കൂടി വായിച്ചത് ജഡമോഹം മാത്രമല്ല കൺമോഹം അപ്പം കണ്ണോട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലോകത്തെയാണ് അപ്പം അകത്ത് ജഡീക ചിന്തകളും പുറത്ത് ലൗകിക മോഹങ്ങളും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രം നമ്മളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പിശാജ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അൻ എനിമി ഇൻസൈഡ് അൻ എനിമി ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ളിലും ഒരു സാധനത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അകത്തും പണിയുന്നുണ്ട് പുറത്തും പണിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡേഞ്ചർ ഇൻസൈഡ് ഡേഞ്ചർ ഔട്ട്സൈഡ് സഭയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് സഭയിലൊക്കെ അംഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് അപകടം ഉള്ളത് സഭയ്ക്ക് പീഡനം വരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഔട്ട്സൈഡിൽ പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ അപകടം എവിടെ എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അകത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇൻസൈഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതാണ് പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേഞ്ചർ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഡേഞ്ചർ ഔട്ട്സൈഡ് അകത്തും പ്രശ്നമുണ്ട് പുറത്തുമുണ്ട് പ്രശ്നം അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ടിനെയും തിരിച്ചറിയണം തന്ത്രങ്ങളെ അറിയണം തിരിച്ചറിയണം അകത്തെന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് അറിയണം പുറത്തെന്താണെന്ന് അറിയണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് പിശാജ് പിശാജ് ഒരു വളരെ തന്ത്രശാലിയായിട്ടിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ അകത്തേക്കും ചില ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നു പുറത്തും ചില ആകർഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ തെറ്റിച്ച് കളയുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് അകത്തെന്താണ് പുറത്തെന്താണ് പിശാചാരാണ് ഈ കാര്യം പഠിക്കാം അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അതിജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് വി വിൽ എക്സാമിൻ ദി എനിമി ആൻഡ് ദ സ്ട്രാറ്റജി ദെൻ വി വിൽ ഗോ ടു ദി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ശത്രു ആരാണെന്നും അവനെങ്ങനെയാണ് തന്ത്രപരമായിട്ട് നമ്മുടെ അകത്തും പുറത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും നോക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളെന്താണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അവനെന്താ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അതിജീവിക്കേണ്ടത് അതിനെ എതിർത്ത് നിന്ന് തോപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ് ഇതറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ച ഒരാളെ നമുക്ക് ഈ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നടത്തുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതൊരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ
സൂക്ഷിക്കും തന്നെ താൻ കുളിക്കുന്നു തന്നെ താൻ കഴിക്കുന്നു പക്ഷേ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ താൻ കുളിക്കുകയും തന്നെ താൻ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുകയല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ യെസ് അപ്പം കുറേ നാളത്തേക്ക് കുളിപ്പിക്കണം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കഴിപ്പിക്കണം കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പം പിടിച്ചു കിടത്തി അമ്പിളിയമ്മാവനെ കാണിച്ചും കാക്കയെ കാണിച്ചും ഒക്കെ പിള്ളേരെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കൊച്ചു പിള്ളേരുള്ളവർക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലാത്തവരൊന്ന് ഓർത്തെടുത്താൽ മതി നമ്മളെയൊക്കെ അമ്മമാർ കഴിപ്പിക്കാൻ പെട്ട പാട് കുടിപ്പിക്കാനും കുളിപ്പിക്കാനും പെട്ട പാട് എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മിടുക്കന്മാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെയും ഈ കൃപയിലേക്ക് നടത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം എന്തുമാത്രം ശ്രമിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അമ്മയൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല ഈ അമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനങ്ങ് വളർന്നേനേം ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് വളർന്നതാണ് അങ്ങനല്ല ഗോഡ് ഈസ് എ മദർ ആൻഡ് ഗോഡ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫാദർ ദൈവം പിതാവും ദൈവം മാതാവുമാണ് ദൈവത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളും ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ദൈവം നമ്മെ ഇതിലേക്കൊക്കെ നയിക്കാനായിട്ട് ചില ആളുകളെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയും അവരെ നമ്മളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എനി ഷീപ്പ് നീഡ്സ് എ ഷപ്പേഡ് ഏത് ആടിനും നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ ഈ ആടുകൾ വഴിതെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ ആര് വേണം ഒരു ഇടയൻ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ സഭയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവൻ ഇടയന്മാരെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ഒക്കെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ളവരാണ് കൂടുതലും എന്നെ കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷകന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അത് അവരിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഈ വളർന്നു വരുന്നവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഡേഞ്ചേഴ്സാണ് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു അവബോധം നൽകണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിൽ തന്നെയല്ല അങ്ങനെയാണ് പലരും ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിത് നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ലീഡേഴ്സ് ട്രെയിൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ ലെവലിലേക്കൊക്കെ വളർന്നിരിക്കണം വളരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വളരാനും ഇത് ഉപകാര ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ശത്രുവുണ്ട് ആ ശത്രു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംതിങ് ഇൻസൈഡ് സംതിങ് ഔട്ട്സൈഡ് അകത്തും അവൻ ബലശാലിയല്ല പക്ഷേ അവൻ തന്ത്രശാലിയാണ് പിശാജർ ബലശാലിയല്ല തന്ത്രശാലിയാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ വാക്യം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ കാര്യം അറിയാവുന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം വാക്യം ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയാം അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ പക്ഷേ തന്ത്രം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ ഇത് തന്ത്രം ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ദർ ഫോർ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വായിച്ച യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ആദ്യത്തെ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് വാക്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ യാക്കോബ് അത് സുന്ദരമായിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ യാക്കോബിൻ്റെ അവതരണം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന പോലെ ലോകം ജഡം പിശാജ് എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് മൂന്നും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറുണ്ട് ജഡം ലോകം പിശാജ് മറ്റേ പറയാനുള്ള സുഖത്തിന് പറഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലോകം ജഡം പിശാജ് എന്ന് ഓർഡർ മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഏതാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം യാക്കോബ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമുക്ക് എനിമയെയും സ്ട്രാറ്റജിയും പരിചയപ്പെടാം പിന്നീട് എങ്ങനെയാണിതിനെ ജയിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും ശത്രുവിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജികളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാനായിട്ടായിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്നാം വാക്യം നിങ്ങളിൽ ഷണ്ടയും കലഹവും എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന ഭോഗേച്ചകളിൽ നിന്നല്ലയോ ഭോഗേച്ഛ ലസ്റ്റ് ഭോഗ ഇച്ഛ അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ രക്ഷയിലേക്ക് പൊതുജനത്തിലേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ദർ ആർ സേട്ടൻ ലസ് ചില ഇച്ഛകൾ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ദ വാർ ഇൻ യുവർ മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാർ ഇൻ യുവർ മെമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്നു നമ്മുടെ ഈ അവയവങ്ങളിലാണ് പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓർക്കുന
ആ പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കാതെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം പക്ഷേ ഈ അവയവങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏഴാം അധ്യായം റോമലേഖന ഏഴാം അധ്യായം നോക്കിയാൽ അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ വേറൊരു പ്രമാണം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഈ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടിത് പോകണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഐ സി അനദർ ലോ വർക്കിംഗ് ഇൻ മൈ മെമ്പേഴ്സ് എൻ്റെ ശരീര അവയവങ്ങളിൽ വേറൊരു പ്രമാണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അതെന്നെ പിന്നെയും താഴേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് പേരുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പേരെന്തായിരുന്നു ജീവൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ക്ലാസ് പുറകിലുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം അത് അന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഇതിങ്ങനെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഏ റോമലേഖനം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പാപക്ഷമ പുത്രത്വം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിന്നെയാണ് പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചിന്തയിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളിലും മാറ്റം വരാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തിനെ തന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ അപ്പം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏഴ് തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏഴ് പേരുകൾ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കാരണം കാര്യം ജീവൻ്റെ ആത്മാവ് ജീവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് തരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ പാപ ഈസ് എ പുൾ ഡൗൺ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് എ പുൾ അപ്പ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷനും പ്രൊപ്പൽഷനും ഒരു ഏറോപ്ലൈൻ്റെ ഉദാഹരണമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ താഴോട്ട് പിടിക്കുന്ന പാപശക്തികളെ അതിജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കരുത്ത് തരുന്നത് ആരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ ഒരു ഭോഗേച്ഛ അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശത്രുവിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് യാക്കോവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഷണ്ടയും കലഹവും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ ഷണ്ടയും കലഹവും അല്ല ഹൃദയത്തിൽ എന്താണുള്ളത് സ്നേഹം ഇപ്പോൾ സ്നേഹമൊക്കെ വാർന്നു പോയിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കുകയാണ് ഷണ്ടയും അതിനിപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ഷണ്ടയും കലഹവും എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നല്ലോ വിശ്വാസികളെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഇതെവിടെ നിന്ന് വന്നു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഷണ്ടയും കലഹവും ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മറുപടി അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയാണ് കാരണം അവരെ ടീച്ച് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ യാക്കോ പുസ്തകം ഒരു സഭയുടെ പാസ്റ്ററും കൂടി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ബൈബിൾ സർവേ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പാസ്റ്റർ ഏത് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എരുസലേം ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്ററായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൗലോസും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അസൂയപ്പെടുകയും കടിക്കുകയും തിന്നുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വോട്ട് ഈസ് യുവർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സവിശേഷത അതനുവദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വികാരം മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വികാരം ചോർന്നുപോയി ചോർന്നു പോകാൻ എന്താണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഭോഗേച്ഛകൾ സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഭോഗേച്ഛ എന്നുള്ളത് കുറേ സെൽഫിഷ് ഡിസൈസ് സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അതിന് ബൈബിൾ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജഡമോഹം ജഡമോഹം അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചത് അതിൽ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വായിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം ജഡമോഹം ജഡമോഹം കണ്ടോ ജഡമോഹം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ അകത്ത് പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജഡ മോഹങ്ങളിൽ കൂടി ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഹങ്ങൾ ജനിക്കുമാർ ജഡത്തിനായി ചിന്തിക്കരുത് മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാവത്തെ അപ്പോൾ ഈ പ്രലോഭനം വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രലോഭനത്തെ അതിജീവിക്കേണ്ട മേഖല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ജഡീക മോഹങ്ങൾ അതിനെയാണ് ബൈബിൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്ലഷ് ജഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ജഡം എന്താണ്
അത് നിങ്ങളുടെ നല്ല ഇൻറ്റൻഷൻ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ല റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് യേശുവിനെ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വാകൊണ്ടേറ്റു പറയുകയും ദൈവാവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ സോ കർത്താവെന്ന കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെ കീഴിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്കിപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം കിടക്കുന്നു എനിക്ക് എന്തേനും ആഗ്രഹം കിടക്കുന്നു എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ അതിനാണ് ഈ സെൽഫ് ഫ്ലഷ് ജഡം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർക്ക് വാഴാൻ ഒക്കുകയല്ല രണ്ടു പേര് വാണാൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യമാകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളായിരുന്നു രാജാവ് അങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിത സാമ്രാജ്യത്തിൽ രാജാവായി വിലസുകയായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വലിയൊരു പ്രഭാവ പൂരത്തിലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആരെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇടയായത് ഏ എന്തെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടുക പുതിയ പുതിയ ജനിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനങ്ങനെ മഹാരാജാവായിട്ട് വാണുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ രാജത്വത്തിന്മേൽ രാജത്വമുള്ള രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാനിടയായത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ രാജ്യത്തെ അത്ര ഭംഗിയുള്ളതൊന്നുമല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ രാജ്യത്വമാണ് ആരുടെ യേ അപ്പോൾ ഞാൻ അടിയറവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അടിയറവ് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവേ ഓ നിങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ട് രാജാവേ വന്നു വാ ആ പാട്ട് പാടലോ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം രാജാവേ വന്ന് വാഴണമേ എവിടെ വന്ന് വാഴണമെന്ന് അപ്പം നീ ഇറങ്ങാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ രാജാവിന് കസേറ കിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കൊടുക്ക് നമ്മൾ വാഴണമേ എന്ന് പാട്ട് പാടിയേച്ച് പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ തന്നെ കൈയടിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും താളം തെറ്റിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നും പറഞ്ഞൊരു ദേഷ്യം അപ്പോൾ ആരാ രാജാവ് അപ്പോൾ അതാ രാജാവ് വാഴാതെ അങ്ങ് പോയത് രാജാവ് വന്ന് നോക്കിയപ്പം ഇവിടെ ഒത്തിരി രാജാക്കന്മാരിങ്ങനെ വാണോണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് രാജാവ് പതുക്കെ മാറി നിൽക്കുക അവിടെ സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ആ ദൈവം രാജാവായിട്ട് യേശു രാജാവായിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ അബ്ഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മാറിക്കൊടുക്കണം മാറിക്കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിനവിടെ എന്നാലും കർത്താവ് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു വിഷമം എന്നാലും ഞാൻ അനുവദിച്ചല്ലോ മോശമായി പോയി വേണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടായിരുന്നു എന്നപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് എല്ലാ കാര്യമൊന്നും വിട്ടു കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ തലവേദനയ്ക്കൊക്കെ യേശുവിനെ എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതെന്ന് ചില അങ്ങനെ വരല്ലേ ഒരു ചെറിയ തലവേദന വന്നെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എന്തിനാണ് യേശുവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അതൊന്നും യേശുവിനോട് പറയണ്ട അപ്പോൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കടമായിരുന്നെങ്കിൽ യേശുവിനോട് ചോദിക്കാമായിരുന്നു പറയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്ത് നടക്കുമോ ഒരു രാജ്യത്ത് ഏ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആരുടെ അറിവിലും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും ആയിരിക്കണം രാജാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സറണ്ടർ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം വി ആർ ഗിവിങ് സ്പേസ് ഫോർ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ വേറെ കാര്യം കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിശാചിനിടം കൊടുക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കെടുത്തരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്ദിക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് വെൻ യു സിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കെടുത്തുന്നത് വെൻ യു കണ്ടിന്യൂസ്ലി സിൻ നിരന്തരം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദുഃഖമായി പിശാചിന് ഇടകിട്ടി എന്നാൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് മാറാനേ താല്പര്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കെട്ടുപോയി നിങ്ങൾ ബോധപൂർവം മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി വെച്ച് നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ പിന്നെയും പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കുന്ന നല്ലതാ ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിനും ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിനും വിരോധമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ചെയ്യാത്ത വണ്ണം അവ തമ്മിൽ പ്രതികൂലമല്ലോ രണ്ട് അഭിലാഷങ്ങൾ നമ്മുടെ അകത്ത് രണ്ട് അഭിലാഷങ്ങളാണ് ആത്മാവ് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്
മാറണം എന്നെ നടത്തുന്നു എന്ന് പാട്ട് പാടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നെ എപ്പോഴും നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ സങ്കീർത്തനത്തിലുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ നേർനിലത്തിൽ നടത്തുന്നു എന്നെ ഉപദേശിച്ച് നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും ദൃഷ്ടി വെച്ച് ആലോചന എനിക്ക് അത് അത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങേപ്പുറത്തിരുന്ന് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയും വേണ്ട ഇച്ചിരൊക്കെ നിൻ്റെ വഴിക്കും അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രതികൂലമാണ് ജഡത്തിൻ്റെ അഭിലാഷവും ആത്മാവിൻ്റെ സ്വാർത്ഥ അഭിലാഷങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങളും രണ്ടും കൂടെ ചേരുകയല്ല അവ തമ്മിൽ ഇപ്പം എന്താ വായിച്ചത് വിരോധമായിരിക്കുന്നു അവ തമ്മിൽ വിരോധമായിരിക്കുന്നു അടുത്ത ലൈനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിനും ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിനും വിരോധമായിരിക്കുന്നു അനിയത്തെ ലൈനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ചെയ്യാത്ത വണ്ണം നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ശരി നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ നടക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ നമ്മ നമ്മളുടെ നമ്മൾ നമ്മളും അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളും പുതുതായി ജനിച്ച ഒരാളും ജനിക്കാത്ത ഒരാളും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം എന്താണ് ചിന്തിക്കുക എന്താണ് വോട്ട് ഇസ് എ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബോൺ അഗെയിൻ പേഴ്സൺ ആൻഡ് അൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനും ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പുതുജന്മം പ്രാപിച്ച ആളും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണുന്നില്ലെന്നാണോ പറയുന്നത് എന്താണ് വ്യത്യാസം ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്തതിൽ ഏ ആ നമുക്ക് ഇച്ഛയില്ല നമ്മളുടെ ഇച്ഛകൾ അബ്ഡിക്കേറ്റഡായി നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ചെയ്യാതെ വണ്ണം എനിക്ക് ഇച്ഛയില്ല എൻ്റെ ഇച്ഛ ആരുടെ ഇച്ഛയായിട്ട് മാറി എൻ്റെ ഇച്ഛയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയായിട്ട് മാറുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഡിസൈസ് ഇല്ല എൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് നല്ലൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ സ്വയമായി ഒന്നും ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല സ്വയമായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല സ്വയമായി ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല നീ എനിക്ക് തന്ന വചനം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി നീ എനിക്ക് തന്ന പ്രവൃത്തി ഞാൻ തികച്ചു പിതാവ് ചെയ്ത് കാണുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കത്തില്ല പിതാവ് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പി ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ അവസാനമല്ല വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പലരും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പം കുറേ കാലം കഴിയുമ്പം അതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൗലോസിനെ നോക്കിയാൽ മതി പൗലോസ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചു കർത്താവെ കർത്താവെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കാരണം അപ്ഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ പരിപാടികളൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്ന അല്ല ഇത് ശരിയല്ല എന്ന ബോധ്യം കർത്താവ് തന്നെ അവന് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ നിമിഷത്തിൽ അവൻ ചോദിച്ചു നീ നീ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ വായിച്ച വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേരളത്തി ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ചെയ്യാതെ വണ്ണം അവ തമ്മിൽ പ്രതികൂലം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതികൂലമായി പോയത് എവിടെ എന്തൊക്കെ ഇച്ഛകൾ തമ്മിലാണ് നമുക്കത് മാ വാക്യമൊന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജഡാഭിലാഷം ആത്മാഭിലാഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതൊന്ന് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇത് തമ്മിലാണ് എന്ത് വന്നേക്കുന്നത് ഇതിൽ ആരാണ് രാജാവെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഞാനാണോ രാജാവ് ദൈവമാണോ രാജാവ് ദൈവമാണ് രാജാവെങ്കിൽ ആര് പറയുന്നത് കേൾക്കണം ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കണം ഞാനാണ് രാജാവെങ്കിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രസക്തമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാജാവല്ല ദൈവമാണ് രാജാവ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്ഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യണം ഞാൻ മാറി നിൽക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്നെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പർവ്വത പ്രസംഗത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ മത്തായി ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ പറഞ്ഞു എന്നോട് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്നവനേവനുമല്ല ഈസി ഈസി ടു സേ ദാറ്റ് അത് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ അത് മാത്രമല്ല ലൂക്കോസിലാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെന്നെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എവറി വൺ കോൾസ് ഇം ലോഡ് ലോഡ് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പം അതിപ്പോൾ നടക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരിശു പരിശുദ്ധാത്മാവാരാണെന്ന് ഞാൻ ന